Zanya of Angels Films, very short answer questions discussed. First one, important question is, what is Omega Taxonomy? Omega Taxonomy means, Taxonomy based on Embryology, Cytology, Paleology, Phytochemistry, Serology, apart from Morphological Characters, is called Taxonomy. Plants classification chase na pudu morphological characters to potaga other branches ninch poda information this contar embryology ninchi cytology ninchi paleology study of pollen grains phytochemistry plants la unde phytochemical data and poda base chase contar serology study of serum we done it ni base chase koni plants ni classify chase the it will be taxonomy name and tamam omega taxonomy and tamam right and that's the side of the thing very short answer question cover team okay taxonomy purely based on morphological characters it is alpha taxonomy only morphological characters that is going to alpha taxonomy morphological characters to part of other branches which for the information this could take it went to plant classification name and tamam omega taxonomy राइट इधर चार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वेरी शार्क्स लो ये लेसन नीचे ओके पब्लिक लाइफ दर आंध्र तेलंगाना वाला मन की वेरी शार्ट आंसर लो ये लेसन नीचे उठ लेते कंप्लीट का और कुछ नहीं तो उसमें वेरी शार्क्स लो ओके सेकंड वन व्हाट इज नेचुरल सिस्टम many morphological characters plenty morphological characters it is called natural system of classification we learn in ekku morphological characters this one plants in classify chase the the name and tamam natural system of classification and tamam then the example is under dgsu decondol classification bentham and hooker's classification uh, most widely accepted classification bentham hooker classification then the example and a natural system of classification right next one <coughs> explain the scope and significance of numerical taxonomy using of mathematical approaches to solve taxonomic problems is called numerical taxonomy taxonomic problems in solve chain law mathematical approaches e code so number so uh, computer application so हाँ इट वन डबाट ने यूज़ चे से टैक्सन में नेम अंटा मना न्यूमेरिकल टैक्सन में न्यूमेरिकल टैक्सन में अंटा राइट ओके नेक्स्ट वन व्हाट इज़ जियोकार्पी नेम द प्लांट विच एक्सिबिट्स दिस फिनोमेनन एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कांक पोते मन इंप्रेंडेंट है ये सप्लीमेंट्री एग्जाम वाल की ये कोरोना इफेक्ट वाला ओनली 70 परसेंट सेल्वस होंडे गावटी दांत लो फैबेसी फैमिली रिमूव चेसर प्रेजेंट है इतने लेते गानी नेक्स्ट एग्जाम लो ये दी कंप्लीट सेल्वस होंडे अपुरु डेफिनेटली ये दी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओके व्हाट इज जियो कार्पी नेम द प्लांट विच एक्सिबिट्स दिस फिनोम दिन एम अंटा मनो जियो कार्पी अंटा फ्रूट अंदर सोयल लो डेवलप होते हैं दिन एग्जांपल ग्राउंडनट वेल्स है ना का ऐसा किस साइड पोज़ जा साइंटिफिक नेम ओके मन वेल्स है ना का ग्राउंडनट सेकंड कास्ट है मन की बोमल आपल कास्ट है दिन क्रेशन एंटेंट का फेटलेशन तरवाता गाइनोफोर अंदर दी ये प्लांट � Formation of fruit inside the soil, it is called geocarpy. Development of fruit inside the soil is called geocarpy. Geocarpic fruits and metronotai manakki ground nut law. Next one, name the type of pollination mechanism found in members of Fabaceae. Fabaceae law unde pollination mechanism name on top. Piston mechanism. If one word answer last is at bottom there ki full marks was thai. Okay. काग पोती से प्रेजेंट है तो ये कुछ नहीं थी पैंडमिक सिचुएशन वाला प्रेजेंट सिलेबस लो आए तो लिए दो नेक्स्ट ईयर पंडो चली 100 परसेंट सिलेबस होने पर उन्होंने दे प्रेजेंट 70 परसेंट सिलेबस का बटी ये कोरोना इफेक्ट वाला ये कुछ नहीं था फैब ऐसे थे लिए दो ओके नेक्स्ट वन प्रेजेंट सप्लीमेंट्री लिए दो 
రైట్ ది ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ సొలానం ప్లాంట్ సొలనేసి యొక్క ఫ్యామిలీ యొక్క ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఏంటి సొలనేసిలో బ్రాక్స్ ఉంటాయి సో బిఆర్ బ్రాక్టియోల్స్ ఉండవు బ్రాక్టియోల్స్ బ్రాక్స్ కంటే చిన్న వాటిని బ్రాక్టియోల్స్ అంటాం బ్రాక్టియోల్స్ ఉండవు కాబట్టి ఈబిఆర్ ఏ బ్రాక్టియోలేట్ ఫ్లవర్ అనేది యాక్నోమార్ఫిక్ యాక్నోమార్ఫిక్ సింబల్ ఇది యాక్నోమార్ఫిక్ సింబల్ ఇది యాక్నోమార్ఫిక్ సింబల్ రైట్ క్యానిక్స్ ఫైవ్ ఉంటాయి ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి గ్యామోసెపాలస్ కాబట్టి బ్రాకెట్ చూపిస్తాం క్యానిక్స్ ఫైవ్ గ్యామోసెపాలస్ కొరులా కూడా ఫైవ్ ఉంటాయి ఇవి కూడా మనకేంటి గ్యామో పెటాలస్ గ్యామో పెటాలస్ పెటల్స్ కూడా ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి బ్రాకెట్ చూపిస్తాం దీన్ని నెక్స్ట్ స్టామిన్స్ అనేవి ఫైవ్ ఉంటాయి స్టామిన్స్ ఫైవ్ ఉంటాయి స్టామిన్స్ అటాచ్ విత్ పెటల్స్ ఎపీ పెటాలస్ కండిషన్ ఉంటుంది మనకి కాబట్టి ఏ నుంచి సికి ఒక యారో మార్క్ పెడతాం మనం ఇవేంటి మనకి ఎపీ పెటాలస్ కండిషన్ ఉంటుంది ఏ నుంచి సికి ఒక యారో మార్క్ చూపించాలి ఏ నుంచి సికి ఒక యారో మార్క్ చూపించాలి ఓకే నెక్స్ట్ గైనీషియం గైనీషియం లో కార్పల్స్ అనేవి టూ కార్పల్స్ ఉంటాయి సింక్ కార్పల్స్ గైనీషియం కార్పల్స్ ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి బ్రాకెట్ తో చూపిస్తాం జీ మీన్స్ గైనీషియం కార్పల్స్ టూ కార్పల్స్ ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి సింక్ కార్పస్ కండిషన్ నెక్స్ట్ సుపీరియర్ ఓవరి సోనేసిల ఓవర్ ఏంటంటే సుపీరియర్ ఓవరి సుపీరియర్ ఓవరి ఉన్నప్పుడు జీ కింద మనం గెత్ అనేది ఉంచుతాం ఓకే ఇది సోనేసి యొక్క ఫ్లోరల్ ఫార్ములా రైట్ కాబట్టి ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఇచ్చినప్పుడు అన్ని ఈ ఫ్లార్ములా కంప్లీట్ గా కరెక్ట్ గా రాయాలి ఏ ఒక్కటి మిస్టేక్ చేసినా సరే మార్క్స్ అనేవి పోవడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ గివ్ ద టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఓవర్ ఇన్ సోలాన్ మైగ్రామ్ సోలానం నైగ్రమ్ లో ఉండే వావరి ఏంటి సోలానం నైగ్రమ్ లో రెండు కార్పల్స్ ఉంటాయి బై కార్పల్ అది రెండు కార్పల్స్ కూడా రెండు లాక్యూల్స్ ఉంటాయి ఇది ఒకటి ఇది రెండు ఛాంబర్స్ ఉంటాయి బై లాక్యులార్ రెండు కార్పల్స్ కూడా ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి సింక్ కార్పస్ గైనీషియం బై కార్పల్ అది బై లాక్యులార్ సింక్ కార్పస్ గైనీషియం ట్రీటింగ్ ఆఫ్ పోస్టీరియర్ కార్పల్ టు ది రైట్ సైడ్ యాంటీరియర్ కార్పల్ టు ది లెఫ్ట్ సైడ్ at an angle of 45 degrees ikkada carpels anave entante manaki curve ay unte 45 degrees lo arrange ay unte carpels okay post tilting of posterior carpel to the right side anterior carpel to the left side at an angle of 45 degrees so carpels anave entante manaki oblique ga arrange ay untayi ikkada mari ikkada center lo placenta untundi placenta meda ovules anavi అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఎగ్జైల్ ప్లాసెంటేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎగ్జైల్ ప్లాసెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది మీరు డయాగ్రామ్ అయితే మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇక్కడ మీకు ఐడియా రావడానికి డయాగ్రామ్ ఉంచాను ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ గివ్ ద టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ యాంతర్స్ ఆఫ్ ఏలియం సెపా లేసి యాంతర్స్ ఏలియం సెపా బిలాంగ్స్ టు లేసి ఏలియం సెపా మీన్స్ ఆనియా ఇన్ ఆనియన్ యాంతర్స్ ఆర్ డైతేకస్ రెండు తేకా ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి డైతేకస్ బేసి ఫిక్స్డ్ ఫిలమెంట్ అనేది యాంత్ర యొక్క ఫిలమెంట్ అనేది బేస్ పార్ట్ లో ఉంటుంది బేసి ఫిక్స్డ్ అండ్ ఇంట్రోస్ యాంత్రస్ అనేవి స్టామిన్స్ అనేవి ఫ్లవర్ లోపల ఉంటాయి ఫ్లవర్ ను దాటి బయటకు రావు ఫ్లవర్ లోపల ఉంటే ఇంట్రోస్ అంటాం ఫ్లవర్ ను దాటి బయటకు వస్తే ఎక్స్ట్రోస్ అంటాం ఇంట్రోస్ స్టామిన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎల్ఏసి లో మనకి డెహిసెన్స్ ఈజ్ లాంగిట్యూడ్నల్ డెహిసెన్స్ డెహిసెన్స్ అనేది లాంగిట్యూడ్నల్ గా డెహిసెన్స్ అయ్యి లోపల ఉండే పాన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఏమవుతాయి మనకి బయటకు రిలీజ్ అవుతాయి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యాంతర్స్ ఆర్ డైటేకస్ బేసిఫిక్స్ ఇంట్రోస్ ఈ మూడు రాస్తారు వీటితో పాటుగా డెహిసెన్స్ లాంగిట్ చూడారు ఇలా రాస్తే సింపుల్ ఆన్సర్ మీకు టూ మార్క్స్ ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు అనమాట 